Hello, Toby. All you need now is a shawl and a mop cap, and you could be Mrs. Hudson's younger sister. Wow! <laughs> Matt. Ja, aber sehr. <lacht> Nach dem Armreif suchen. Ein antiker Armreif. Jetzt mit klassischen Wetterkappen. Ja, Kunst und Architektur könnte schon gut sein. Das alte Relier natürlich. Hm. Technik, ne, Geschichte. Griechische Geschichte, das könnte hinhauen. Ja. That is not the one I need. What? Nicht. Griechische Archäologie? Ich habe keine gesehen, ich meinte nur, dass mich Achso. da noch so <lacht> hm. Britisches Museum für antike Kunst. Ah! ah! Natürlich die erste Seite. <lacht> Wow, ja, aber hallo. Diese wunderschönen antiken Schmuckstücke, die ein Teil der Sammlung, die als hellenistische Schätze bekannt sind, bekannt geworden ist. Aha. Auf dem Bild sind fünf Widderköpfe auf Armreif, Halskette und Ring zu sehen. Alle aus purem Gold. Interessant. Here it is. I need to continue my research in my archives. Ich war doch gerade da. Artikel über Antiquitäten suchen. Warum auch nicht? Der Wellington Einbruch. Hellenistische Schätze gestohlen. Bingo. Ein heimtückischer Diebstahl. Gestern Abend wurde, wurden die sogenannten hellenistischen Schätze gestohlen, als sie gerade in einer Kutsche vom Britischen Museum zur glasfurt ausstellung der Feinkünste transportiert wurden. Kenneth Butler, der Inhaber eines Pfandhauses, meldete sich bei Scotland Yard und gab an, dass ein Mann versucht habe, in seinem Pumphouse in der Church Street eine Sammlung historischer Kunstwerke zu verkaufen. Danach gelang es der Polizei, den beschriebenen Mann zu verhaften, einen professionellen Dieb namens Vincent Fowley. Er gerade dabei war, London über den Hafen zu verlassen. Er wurde vom Fahrer der Kutschen identifiziert, in der die Hellenistischen Schätze transportiert worden waren. Vincent Fowley weigerte sich, Angaben über den Verbleib des restlichen Diebes gut zu machen. Kurz darauf wurde er ins Gefängnis gebracht. Die gestohlenen Kunstschätze sind weiterhin verschwunden. Ja, der gute Butler hat die wohl behalten, der Jutta. Hier ist es. One of the victims, Kenneth Butler, was involved in the story of the stolen Hellenistic treasures. A visit to his porn shop should tell me more. Alrighty then. Auf zum Pfandhaus. Mal schauen, wie viel für Watson kriege. Nur Spaß, ich würde Watson nie hergeben. Die Abenteuer wären doch nur halb so lustig ohne ihn. Ballard's Pint. Seid euch eine Kneipe. Ah, das steht's ja. Atlas Pawn Shop. Natürlich passt der Schlüssel. Das Key matches the lock perfectly. Dann schauen wir uns nochmal um. Crampons und ein scharf Eisax würden nur hier gebracht werden von einem Mountaineer. Aha. Wenn wir jetzt noch Blitzpulver finden, dann haben wir eine ungefähre Vorstellung, wie der Typ verschwunden ist. Oder? Ja. Aha. A flare pistol. Perhaps it was pawned by a destitute sailor. Das ist keiner, den wir kennen. Schau mal an. Das ist nicht die Halskette. The Rams Heads. This necklace belongs to the five Rams of Mittelin Collection. Interesting. Jetzt wird hier noch der Ring. 
Kenneth Butler owned a part of this collection all this time, ten years after the theft. Hmm. Hallo Kenneth, du hattest mir mal von den drei goldenen Schmuckstücken mit Widderköpfen erzählt aus dem alten Griechenland. Du hast die doch noch, oder? Denn dann gibt es eine tolle Neuigkeit für dich. Ich habe da einen Typen und der Leine, der den ganzen Schmuck unbedingt haben will. Er ist bereit dafür, ein kleines Vermögen hinzublättern. Ich kann ein Treffen zwischen dir und diesem wandelnden Geldbeutel arrangieren, aber ich verlange Provision. Ich werde Sonntagabend an der Ecke Great LA Street und Halfman Street auf dich warten, vor dem Feuerwerk. Wayne Vacotti. Aha. Lass mich raten, der Käufer hat ge sich gedacht, er macht ein Schnäppchen und nimmt sie einfach so mit. It ja. looks as though Mr. Butler kept a careful record of his operations. Deshalb gucken wir uns das auch nicht an. Na gut. Ey. War nicht schlecht. Wir können mit gar nichts anfangen. <lacht> Tochter Herr. Okay, der will nicht reden. Hm. Können wir vielleicht in die Kneipe? Hey, ich hab Durst. <lacht> hey, ich sehe doch, dass ihr da seid. Lass mich rein. <lacht> <lacht> Watson, trauen Sie sich nicht hierher? Also, was ist das? Also wirklich. Ich möchte aber in der Hafen zwischen Casper zu einem Schusswechsel. So, die leicht und stellen den Schusswechsel nach. Okay. Ach, hier war's. Watson hat mir den Scherz mit dem Funshop wohl doch übler genommen, als ich dachte. Na dann. Schauen wir uns das mal an. What's up with you, lad? What are you waiting for? I'm waiting for my brother to be released. Your brother? The one that you caught, beat up and imprisoned. Ah, the murderer. He ain't killed no one, copper. Watch your mouth, lad, else you'll be joining that worthless brother of yours. Was sind das hier für Zustände, Constable? Okay, Schützen auswählen. Fangen wir doch mal den Mann. Unable to see any higher. I need to find something to lift my lamp. Natürlich. This should be useful. Super. Dann gucken wir doch mal. Äh. Aha. This is most definitely a bullet hole. The brick cracks are fresh. Watson, there was a third shot fired in this street.
Dennis Butler und Brian McCoy sind beim Schusswechsel ums Leben gekommen. Sie hatten beide je einen Revolver. Eine der Waffen konnte nicht gefunden werden. Ja, würde ich auch sagen. Verschwundener Mann. Nathan Chapmans Aussage über den verschwundenen Mann. Jackett in der Halbmusik erscheint jetzt nachvollziehbar. Drei Schüsse am Tatort beweisen, dass es eine zweite Waffe geben muss, die jedoch fehlt. Ja. Reden Sie mit Konstantin Balamero. Na dann. Constable Mero, I would value your assistance in this investigation. It would be my pleasure, Mr. Holmes. I would like to make sure that there are no places in Half Moon Street where a man could hide while you were running through it with your lamp. All right, Mr. Holmes, what should I do? Take your lamp and start walking, just as you did before, and try to find me. Understood. Okay. Hm. Jetzt spielen wir Verstecken. Eckstein, Eckstein. <lacht> okay. Also hier hat er sich schon mal nicht versteckt. Ah, that's a... I can see you very well, Mr. Holmes. All right, Constable. Let's try again. I'll find another place to hide. I would say that was a good place to hide. We had to go very close to him to see him. Yep. And when he didn't pay attention... Here you are, Mr. Holmes. All right, Constable. Let's try again. I'll find another place to hide. Oh, that's fine. It was better. Mr. Holmes, it wasn't difficult to find you at all. Yeah. It is obvious now. No one could escape Constable Marrow's lamp while hiding in the street. Also, beim ersten Mal. Die Wand. Wenn sich zur Tatzeit eine weitere Person am Tatort befand, konnte sie weder nach vorne noch hinten in der Straße fliehen, sondern nur nach oben. Wir wollen das Ganze nachstellen. Imitieren Sie das Feuerwerk, wie es Layton beschrieben hat, und klettern Sie die Wand hoch. Okay, wir sollen also einen auf Spider-Man machen. Gut, das sollte nicht so schwer werden. Wir müssen nur eine radioaktive Spinne finden. Ja, gut, genug Spider-Man-Witze. Wir wissen schon, was wir machen müssen. Im Funthaus haben wir alles gefunden. Das werde ich mir merken, dass ihr mich ausgesperrt habt. Ich die feiern hier und ich muss draußen in der Kälte warten. These tools are exactly what I need to climb the wall. Jetzt noch die Leuchten. This is exactly what we need in order to imitate the flash of the fireworks. Ja, bin mir sicher, Butler wird nichts dagegen haben, dass wir es uns holen. Ich 
hoffe, der Kutscher wird pro Fahrt bezahlt. Legen wir mal los. Why are you looking at me all the time like that? I'm just watching you, lad. I never know what to expect from people like you. Arschloch. People like me? Yes, street beggars and thieves. I ain't a thief. Oh no. Then where did you get whatever it is that you're gnawing on? I very much doubt that you bought it. What ain't seen can't hardly be stolen. <laughs> Ich mag den Kleinen. Hm. Wenn man nicht erwischt wird, ist es nicht Kannst gestohlen. Kannst du, Marrow, Watson? I would like to perform another kind of reenactment with your help. I'm listening, Mr. Holmes. I want to check if Leighton's testimony can be trusted. If someone could vanish into thin air at a specific moment. But Holmes, I don't see how. I am going to be the mysterious gentleman whom Leighton followed. I will stand exactly where he saw him before he was blinded by the flash. Watson, you will be Leighton. When I fire the signal flare, you should start to chase me. I understand, Holmes. You, Constable Marrow, just play your part and do exactly as you did. Just, please, wait five seconds after the signal flare. I doubt that Polly Powell would have screamed any earlier. As you say, Mr. Holmes. Let us begin then. Catch me if you can. <laughs> All right then. Ah. Okay, ich persönlich würde die Wand nehmen. Ja, die Wand. The moon illuminates this wall. Anyone trying to climb it would be easily spotted by Constable okay. Marrow. This wall is cast in shadow. It would be difficult to see anyone scaling it. Hey, dann da hin. It's magic. Um. <laughs> oh my god. Yeah, I must get drücken. I can barely see anything. Holmes? Are you there? I should try climbing faster. Ja, was kann ich denn dafür? <lacht> Dann versuchen wir es doch mal. I can barely see anything. Holmes? Uh. Are you there? <laughs> Where is he? My god, a man can't just disappear like that. Holmes? Holmes? Where are you? Oh, I cannot yeah, see you, Mr. Holmes. Dr. Watson, it seems that Mr. Holmes has disappeared. Don't worry, gentlemen, I am up here, above your heads. How on earth did you get up there, Holmes? I am using crampons and a climbing axe, although the person we are looking for did not leave any traces of such tools. Constable, is there any way to get to the top of this building? Yes, Mr. Holmes, I can show you. The door to the building can be found from Whitechapel Street. Schön. Gentlemen, I am on my way down. Ach, runter geht leicht. <lacht> oh. Danke, Constable. Das 
schön ausgeleuchtet, wie immer. Ah, Glasscherben. These shards of glass 